tema de salud, qué importante es saber qué es lo que podemos hacer para que nuestro cuerpo esté súper sano, cómo comer, cuáles son los mitos acerca de la comida y hoy vamos a aclarar todas estas dudas. Quiero presentarles a Adriana Samano, quien es mi nutrióloga. Bienvenida, Adriana. Hola, muchísimas gracias. Me da un gusto estar aquí con todos ustedes. El día de hoy quiero hablarles sobre dos temas Buenísimo. que son como unas ideologías o creencias que tenemos muy arraigadas los Ajá. mexicanos, que es sobre, yo, yo como poco y no entiendo por qué subo no, de va. peso, Ay, ¿no? sí. o por qué este, tengo problemas de sobrepeso y obesidad. ¿no? Claro. Y la mayoría de veces decimos, ay no, hacer una dieta... Este, me mata de hambre. Uh -huh. Bueno, para corregir, una dieta es lo que comes todo el día. O sea, okay. tú tienes una dieta diferente, yo una diferente. Bueno, lo que sí te tienen es que adecuar es a un régimen de alimentación okay. para ir cambiando tus hábitos alimenticios. ¿no? Y claro, como, así como tú dices, todos tenemos dietas diferentes, seguramente los regímenes, regímenes <risa> también tienen que ser diferentes dependiendo de cada persona y su cuerpo, ¿no? Sí, claro. Así es, eh, cuando vas a tomar una asesoría de nutrición, uh -huh. lo que tenemos que hacer es evaluarte cómo es tu día a día para tener un aproximado de cuántas calorías comes. Okay. Sobre de eso lo trabajamos y, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a consumir 2,500 calorías, pues no podemos irnos al otro extremo a unas, do, a unas 1,500, ¿no? Sí, claro. Ahí Porque, sí vamos a morir de hambre. ¿no? Ah, exactamente, eso pasa. Uno, este, pues al principio está motivado, la primera semana lo haces, pero después lo sueltas, ¿no? Uh -huh. Porque dices, bueno, estoy como muriéndome de hambre todo el tiempo y al contrario, te estás descompensando. Claro. Entonces tenemos el efe efecto del rebote. Platícame no. acerca de ese efecto, ¿Cómo? es porque es pareciera que tiene un nombre así muy coloquial de que el rebote, pero sí, sí el famoso haber, rebote. ¿no? Debe haber sí. algo este, muy cierto en la reacción de un cuerpo, ¿no? Platícame. Sí, claro, sí, mira, lo ideal es que vayas bajando gradualmente, hagas pequeños cambios, por ejemplo, si dices, bueno, yo me como dos piezas de pan al día, ok, vamos a empezar a quitarte una, ¿no? Okay. Y así gradualmente. Y eso va a hacer que tu organismo se vaya adecuando poco a poco. Okay. En cambio, si le quitas todo de repente, pues va a tener como un mecanismo de defensa de, oye, tengo pues ansiedad, ¿no? Sí. Estoy sufriendo. Y lo dejas inmediatamente y cuando vuelves a comer, pues ya no te comes dos piezas, ¿no? Ah. Llegas hasta tres y rápido subes de peso y lo recuperas, ¿no? Wow. Entonces, si vas bajando, lo, lo ideal es que bajemos de dos a tres kilos al mes. Al mes. Al mes. No, o sea, y no luego puede tanto ser de que semanal. no necesito bajar 17 en dos semanas. ¿no? Exacto, o sea, ¿no? Llega mucha gente y me dice, oye, es que tengo una fiesta el siguiente mes, entonces ya quiero perder 10 kilos. Es, es que mañana me voy a la playa. ¿no? Exactamente, la, la y, favorita. Sí, o... claro, y tu cuerpo sufre eh, muchísimo. Sí, claro, entonces lo ideal es bajar gradualmente, masticar más los alimentos. Eh, nosotros como encargados de la salud, te vamos a asesorar qué alimentos te dan más que otro, eso es importante. Ok. Y también tenemos que comer más, pero el comer más significa es la calidad de la comida que estamos ingresando a nuestro cuerpo, ¿no? Ok. O sea, voy a comer cada cuatro, cinco horas, no más, porque los ayunos prolongados hacen que el cuerpo se defienda y diga, ok, este, Adriana me va a dar de comer en nueve horas, ese ya es un ayuno, ¿no? O pasan seis horas y no le damos alimento al cuerpo, Ajá. ese ya es un ayuno. Ok. Entonces, lo que hace el hígado es de todo lo que le metemos en algún momento, dice, no, todo lo voy a ocupar y lo voy a guardar. Claro. ¿no? Todo lo vamos a absorber y lo vuelve triglicéridos. Y los triglicéridos se van al tejido adiposo. Claro. Muchas veces dicen, es que yo no como grasa, pero como mucho carbohidrato. Uh -huh. Al final del día... Los macronutrientes que, que son los que son tangibles, Ajá. que son carbohidratos, proteínas y lípidos, Ajá. vienen de la misma fórmula química o los mismos elementos que son carbono, hidrógeno, oxígeno, en el caso de la proteína, el nitrógeno. Okay. Entonces, el hígado, que es un laboratorio, puede agarrar uno de otro, los, los, los este, desintegra y los vuelve a unir haciendo cadenas de triglicéridos. Ah. ¿No? Y entonces te das tu solución. Exactamente, ya sea que tengas un exceso de proteína o de carbohidrato, o en su caso lípido, todo se va a almacenar como triglicéridos en el tejido adiposo. Y como todo el tiempo lo tienes en ayunas y no hay un horario en tu organismo, 
pues todo el tiempo va a querer almacenarlo. Guau, wow. y entonces empieza tu cuerpo pues a trabajar en contra de tus objetivos, ¿no? Exactamente, entonces lo primero es trabajar con los horarios, es el primer objetivo que okay. como nutrióloga te lo recomiendo. Buenísimo. Y que estés masticando y que escojas alimentos que sean complejos, que tengan estructura, que te comas un sándwich, un taco con nopales, este, puedes ponerle carne, no pasa uh -huh. nada. Pero que sean alimentos que estés masticando. Ok. A veces pensamos que, ok, me voy al juguito y este y me lo tomo. Y rápido. No, un jugo de nopal con... Sí. Con Entonces, todo, todo le quieres echar al jugo, el huevo. Exactamente. Es, la mente, todo le echas. Pero le quitas el trabajo a tu cuerpo y lo vuelves perezoso. Ok. Porque como este, le quitas la masticación y le quitas todo está molido, licuadito, pues ya para qué trabajo, ¿no? Wow. Y entonces súper importante poder acercarnos a los expertos para Así que puedan es. orientarnos y nos puedan también cómo ajustar y llegar a nuestros objetivos. Y para eso toda tu información ha estado apareciendo en pantalla. Ok, yo los espero. Estamos en Camino Real, eh, cerca de la Escuela Madero. Con mucho gusto pueden hacer una cita, soy muy accesible y nos vamos lento, ¿no? Perfecto, sí, sí lento pero seguro y sobre Exacto. todo muy saludables, que es súper importante porque además toda la manera en la que comemos la vamos a transmitir a nuestros hijos y eso es ya un impacto generacional. Sí, claro, ¿no? Y hay que empezar desde casa y desde uno mismo dar el ejemplo, ¿no? Perfecto. Si se puede. Muchas gracias, Adriana, por ayudarnos a entender un poco más acerca de nutrición. Gracias a ustedes y que tengan bonito día.